Wolfgang Preklopil wurde ermordet, weil er zu viel wusste. Von Mittätern eines pädophilen Ringes kaltgestellt. Sein Körper bereits tot auf die Geleise gelegt, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Vor einem Jahr wird in der ORF-Sendung im Zentrum darüber diskutiert. Die FPÖ-Politikerin Dagmar belakovic jenewein und der frühere Präsident des obersten Gerichtshofs, Johann Rejut, argumentieren dort gegen die Selbstmordtheorie. Es wird auch immer in den Internetforen der Zweifler gesagt, es gibt es nicht, dass da der Kopf so fein säuber nicht abgetrennt ist und der sonstige Körper unverletzt war. Könnte ich Ihnen zahllose Fotos zeigen, die das belegen? Dankeschön. Auch Danke. bei einer Zugmaschine, wo der Schienenabstand vier cm äh, zum Rechen ist. Das lässt sich technisch alles erklären. Ohne Begleitverletzung. Ja. Ja. Und dann ja. Ja. Okay, ich dazu, ja. zu der Erkenntnis. Damals spricht Thema auch mit dem Innsbrucker Oberstaatsanwalt Kurt Spitzer. Ich äh, denke, dass es äh, sehr überheblich ist, wenn jemand meint, aus einem von vielen Bildern äh, feststellen zu können, äh, der kann nicht geredet worden sein, sondern der muss vorher umgebracht worden sein. Ich, bin, ich staune, wie man so eine Sache behaupten kann. Karl Kröll am Grab seines Bruders, des ehemaligen Leiters der Campus Sonderkommission, des Polizisten Franz Kröll. Im Juni 2010 hat sich der Oberst auf der Bank vor seinem Haus erschossen. Er hinterlässt damals einen Abschiedsbrief. Für Karl Kröll steht eines fest. Sein Bruder wurde ermordet, weil er zu viel wusste. Ich stehe zu meinem Bruder, ich bin sein Bruder und ich gehe mit meinen Namen gehe in die Öffentlichkeit. Und, und jeder hat gesagt, dann wirst du eingesperrt, so ja, mit denen wir rechnen. Aber ich werde schauen, dass die Wahrheit am ins Licht kommt. Karl Kröll will demnächst eine Bombe platzen lassen, wie er sagt, beweisen, dass auch Wolfgang Priklopil ermordet worden ist. Privat hat er ein Gutachten in Auftrag gegeben. Doch seit Jahren kündigt Karl Kröll an, Beweise zu liefern. Erbracht hat er bislang noch keine. Der 300.000 Seiten Akt zum Fall Kampusch. Er beinhaltet die Schicksale vieler Menschen. Auch von solchen, die sterben mussten, weil sie zu viel gewusst haben. Doch gewusst wovon? Alles beginnt mit der Aussage eines damals zwölfjährigen Mädchens. Sie wird Augenzeugin der Entführung und spricht in einer Polizeibefragung von zwei Tätern, obwohl Natascha Kampusch immer nur von einem Täter gesprochen hat. Diese Zeugenaussage dient den Kritikern fortan als stärkster Hinweis, dass Wolfgang Priklopil nicht alleine war. Sexuelle Handlungen im Verlies. Ein ganzer Pädophilenring soll Natascha Kampusch geschändet haben. Begangen von gut situierten Herren aus Justiz und Politik, die später verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Zudem soll Natascha Kampusch die Täter decken. Warum? Weil sie sonst die nächste Tote wäre. Die Aussagen von Natascha Kampusch dazu sind über all die Jahre die gleichen geblieben. Ich sehe irgendwie keinen Sinn drin, dass dass man nach Mittätern sucht, wo man schon drauf gekommen ist, dass, dass es keine Mittäter gibt. Ich habe gesagt, was ich sagen konnte, was ich wusste. Ich würde sowas nie tun. Ich würde nie verhindern, dass solche Verbrecher äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ermittler gehen trotzdem all diesen Theorien nach. Das hat sich alles als negativ herausgestellt, das hat alles nicht gestimmt. Wir sind, dem allen, wir sind allen diesen Vorwürfen nachgegangen. Dass die Behörden einen Pädophilenring schützen wollten, ist eine absurde Annahme, die durch nichts belegt ist. Thema im November 2009 in Südwestdeutschland. Der Internetverkäufer Thomas Vogel will im Besitz eines Pornovideos mit Natascha Kampusch sein, das er aus dem Internet geladen hat. Doch auch Herr Vogel bleibt jeden Beweis schuldig. Aufgrund des öffentlichen Druckes und dass ich Anrufe bekommen habe, gewisse Aussagen zurückzuziehen, möchte ich mich in diesem Fall jetzt nicht weiter über Beweise unterhalten. Im Februar vor einem Jahr entschließt sich der damalige Polizist und FPÖ-Politiker Josef Winkler zur Selbstjustiz. Ohne Polizeiauftrag geht der Beamte in eine Volksschule in Niederösterreich um Natascha Kampuschs angebliches Kind zu finden, das sie während der Gefangenschaft geboren haben soll. 
Er hat sich mit den Worten an mich gewandt, wäre es vielleicht möglich, eine DNA-Probe des Kindes irgendwas, Taschentuch oder so, zu bekommen. Und ich habe es abgelehnt. Josef Winkler will im Alleingang gehandelt haben. Doch bei einer FPÖ-Pressekonferenz drei Monate vor Winklers Auftritt ist das bereits Thema. Sollte die Natascha Kampusch ein Kind geboren haben, so stellt sich die Frage, was ist mit diesem Kind, wo ist dieses Kind? Es sind Fragen, die man offensichtlich beantwortet haben möchte. Hintergrund für die Spekulationen, ein Buch über Säuglingspflege und eine Haarlocke, die im Verlies gefunden worden sind. Diese Haarlocke stammt von meinem Haar. Ich hatte sie mir aufgehoben, da er mir ja die, die ganzen Haare abrasiert, also meine ganzen Kopfhaare abrasiert hatte und ich lange eine Glatze hatte, damit ich oben im Haus für ihn arbeiten konnte und man keine Haare finden konnte. Als Beweis für ihre Anwesenheit. Mhm. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass buchstäblich alles in diesem Kriminalfall angezweifelt wird? Dass die Kritiker eine ganze Republik in Atem halten, ohne auch nur einen einzigen Beweis erbracht zu haben? Waren es die Ermittlungspannen der Polizei oder deren Vertuschungsversuche? Ein Beispiel. Nach einem Zeugenhinweis wurden mit drei Wochen Verspätung 700 weiße Kastenwagen untersucht. Darunter auch jener von Wolfgang Priklopil. Der Täter hätte ein Alibi gehabt, sagt Jahre später die Innenministerin. Im Polizeiprotokoll steht jedoch genau das Gegenteil. Zwei Hinweise auf Wolfgang Priklopil hat es gegeben. Ein Nachbar macht die Polizei auf Priklopil aufmerksam und dann berichtet noch ein Polizist aus der Umgebung von Kontaktschwierigkeiten und einer sexuellen Neigung Priklopils zu Kindern. Doch dem wurde nicht nachgegangen. Der Hinweis in den Akten begraben. Vom Ministerium bekam der Polizist einen Maulkorb umgehängt. Ein Kollege berichtet damals Thema. Er wurde von der Dienstenabteilung äh, versetzt. Es wurde in seinen Diensten weggenommen. Die äh, Abteilung, die er äh, verstochen bekommen hat als Versetzung, wurde ihm nicht gegeben. Also er wurde von gemobbt ab diesem Zeitpunkt. Vielleicht Zufall, das muss man auch sagen, Zufall. Für mich kein Zufall. Aber ab dem äh, wurde auf ihn nur mehr Druck ausgeübt. Als im Jahr 2006 der damalige Direktor des Bundeskriminalamtes Herwig Heidinger auf die Aussage des Polizisten stößt und die Innenministerin um neue Ermittlungen bittet, lehnt diese kategorisch ab. Heidinger gerät in die politische Schusslinie und wird entmachtet. Man wollte vor den Wahlen zum Nationalrat keinen weiteren Polizeiskandal mehr. Danach wurden zwei Evaluierungskommissionen eingesetzt, die den Fall neu untersuchen sollten. Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamowitsch, leitet diese. Und ebenfalls mit dabei Johann Rejut, Ex-Präsident des obersten Gerichtshofs. Er zeigt die ermittelnden Staatsanwälte an. Der Fall wandert nach Innsbruck, wo Staatsanwälte Staatsanwälte untersuchen. Doch auch dort wird der Fall eingestellt. 2011 schaffen es die Kritiker, dass sich sogar die Politik damit beschäftigen muss. Die Empfehlung der Abgeordneten damals, der Fall soll ein weiteres Mal überprüft werden. Dieses Mal aber von internationalen Experten.